Ahora comienza Seguí la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, hola, muy buenos días a todos. Aquí comenzando un nuevo programa de Seguí la Corriente. Aquí estoy con mis compañeras Barbie. Hola, hola a todos, muy buenos días. Contenta de estar acá, un programa más en vivo. Eh, muy contenta, agradecida, el día está hermoso. Hola, Sasha, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos. Un nuevo, un nuevo programa, comienza una nueva semana, como dice Barbie, justo puntuales, 10 de la mañana. Así que acá estamos. Así es. Bueno, eh, ¿qué les parece si, no, qué opinan, no, con respecto al, al humo que estuvo pasando en estos días? Porque la verdad que se sintió en gran parte de acá de ¿Vieron, ¿Vieron cómo estuvo estos dos días? Bueno, ayer un poco no se, no se notó, pero anteayer y tras anteayer, bueno, no sé cómo se dice, estuvo este... Pero esto se, de, se debe a, a las quemas que hay, ¿no? Porque hay que recordar que hace seis meses también, en, en febrero de, de 2022 aproximadamente, eh, un millón de hectáreas eran arrasadas por incendios fuera de control en la, en la provincia de Corriente fue este esto, ¿no? Eh, nunca se puede saber, obviamente, cuál es el resultado de estos crímenes, vamos a decirle crímenes ambientales, porque son crímenes ambientales, eh, porque no se sabe cuántas hectáreas, cuántos miles de kilómetros cuadrados se, se incineran, ¿no? Se, se queman, se pierden, eh, cuántos millones también de animales silvestres, también domésticos, también eh, animales nativos, la flora también y fauna, se consume, ¿no? En, en, ahí y mueren bajo bajo las llamas, obviamente pobres se, se veía, vieron el año pasado cómo se morían los animales, ahogados. Terrible las los imágenes. Bom, los bomberos le tiraban agua, ¿viste? Porque pobres, ¿viste? El calor, me imagino, ¿se imaginan el calor que se que hace ahí, ¿no? Los, los animales tratan de salir de ahí, pero ¿cómo salen, no? Si está todo quemado. Bueno, también este nos preguntamos cuántos bomberos también, cuántos socorristas, cuántos chacareros, trabajadores murieron también ahí. Eh, fueron afectados o perdieron casas también, campos y propiedad privada, ¿no? Y, y bueno, y en tan solo seis meses el, el, eco, el ecocidio, así le dicen ecocidio, resurge más al sur con cientos de focos en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, ¿no? Incluyendo, entre otras, las localidades de Zárate. Eh, Sasha, ¿vos sabés si esto fue provocado? Obviamente o... que fue provocado, sí. siempre lo provocan. Por Porque eso... dicen supuestamente que son... Eh... Como de la naturaleza, ¿viste? Claro. No, no es la naturaleza. Se sabe que esto es este, ocasionado, es este eh, provocado por, por gente malintencionada, por, por negocio. Simplemente, como siempre decimos, por negocio, por dinero. Eh, la gente obviamente se olvida de las graves consecuencias para la salud de la población, porque esto hace mal también a sí, la gente perjudica. acá. Ayer mi mamá me llamó, bueno, ayer, perdón, mi mamá me llamó diciendo que no podía respirar, que, que se le tapaba la nariz por el humo que había. Era demasiado el humo, la, 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 la quemazón que había, ¿no? Mucho... Se sentía, parecía que estaban haciendo parrilla atrás de mi casa, pero el humo era inmenso, bastante. Sí, el presidente Alberto Fernández había compartido también, eh, eh, opinó sobre el tema y dijo que no podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan el ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos. Claro, como decimos, este, las consecuencias para las personas humanas es afectación de los ojos, la irritación faríngea, eh, rinorrea y, y dolor de, de pecho, ¿no? características de la intoxicación por humo con partículas provenientes de las quemas. Eh, a largo plazo y dada la recurrencia de estos incendios intencionales, las enfermedades pueden ser más graves, dado que se establecen claras señales ¿no? de, de su vinculación con enfermedades metabólicas como la diabetes también. Mira, la diabetes te puede agarrar con esto, la mellitus y el cáncer. Imagínate lo, todo lo que te puede agarrar por la, una tontería de algunos que, que tienen más, ¿no? Imagínate, eso entonces quiere decir que le puede su suceder a las personas sanas, digamos, y la, los que, las personas que tienen alguna dificultad directamente para respirar sí. es el doble, o sea, les perjudica un montón. Claro, por eso mismo est estamos pidiendo la ley de humedales, ¿no? Que, que reclamamos todos los años, el año pasado también fuimos, pero que se estanca y ¿viste? Necesitamos este, la aprobación del, del gobierno, eh, esta ley de humedales que, que prohíba estas quemas, ¿no? Y, y que y que tengan este, un castigo a esta gente, porque la verdad es que lo hacen y na nadie, no, no investigan, no buscan, eh, como si nada. Y se están acostumbrando a hacerlo todos los años, como decimos, y no se preocupan por la salud de la gente. Y todo por negocio nada más, ¿no? Claro. Todo por negocio es tremendo, pero... Bueno, vamos a esperar que, que esta ley de humedales me parece que van a hacer una marcha. Van a investigar seguramente que, que, quiénes fueron los responsables, cómo se ocasionó. Seguramente, eh, por lo que escuché el presidente, van a van a, a estar trabajando y actuando en esto. Bueno, recordemos que el tratamiento legislativo de la ley de humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016 el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a diputados. 
Eh, el año pasado, a pesar de que fue una de las promesas de la campaña legislativa, el Frente de Todos se hundió de entrada en diputados eh, y la verdad que con, con la actual crisis de las quemas que hicieron que, que Rosario se volviera irrespirable y también acá Buenos Aires también irrespirable, estaba ayer, ante, ante ayer, estaba tremendo. Sí, sí, se sintió bastante acá. Bueno, esperemos entonces que, que se vuelva a presentar y que, bueno, que se apruebe, ¿no?, esto. Sí. Bueno, eh, hacemos un pequeño cortecito y en un rato comenzamos con más. Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla, habla y enseña. Mensajes claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda, no, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. Te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy, la naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda, no. Way. 
Love is the only answer, my brother. No matter what the time or the weather. Yeah. No matter what the time or the weather. Nature and the race is all. One word. Give a man at its own plan. No matter what the time or the weather. No matter what the time I want to do, that's the way it is, my brother. Love is the only way. Estás escuchando Seguía la Corriente. Hola, hola, volvimos nuevamente. Nos encontramos aquí en nuestro segundo bloque. Bueno, acá tenemos otro temita especial, ¿no? Para contarles, es un hecho que acaba de ocurrir durante la semana. Sí, el miércoles 17 a las 12, eh, concentramos en Belgrano y 9 de julio. Eh, la deuda es con el pueblo, como venimos eh, hablando ya hace mucho tiempo, unir las luchas por tierra, techo y trabajo y no al ajuste del FMI, bueno, eh, es una concentración, una marcha más, como las que venimos haciendo hace mucho tiempo, eh, obviamente para que para que el gobierno nos escuche y vea que no todos vivimos bien con esta política que, que es para pocos, ¿no? Nuestro compañero acá, Jacob, estuvo presente y no, no, nos va a compartir también de qué se trató la marcha. y Bueno, un, antes un saludo cordial a toda esta lindísima gente, este grupo de periodistas, podemos hacer así, o, o comunicadores sociales que día a día se vienen superando. Eso me alegra bastante, ¿no? Y eh, adquirir más conocimiento en el ámbito lo que es este periodismo. A Sasha, de hace tiempos, a, también a Barbie, como también a Jimena, y a Miriam, ¿no? A Angélica, que son los pilares fundamentales para este programa. Ah, también como este Jessica, ¿no? Ella es este, podemos decir, este, la nueva, la productora. Ah, qué bien, ya tienen una sección que van adquiriendo, eso es lo bueno, ¿no? Y un saludo cordial a ustedes y felicitaciones, chicas, por conducir este programa, un programa serio, un programa que va más allá de la noticia, ¿no? Son ustedes testigos de la noticia. Bueno, eh, para argumentar lo que ha sucedido el pasado miércoles, eh, una vez más las organizaciones sociales eh, se reunieron eh, con un solo objetivo y eso ha permitido dar a conocer y poner en evidencia que la masa popular cuando toma sus decisiones lo toma y es así que centenares de compañeros de las diferentes bases de las organizaciones sociales eh, nuevamente salimos a las calles a demostrar una vez más que eh, la, el pliego petitorio que tiene en agenda, en este caso nuestra organización, como nosotros estamos eh, inmersos en la corriente clasista combativa, tiene un plan de petitorios. Entre ellos está, como ya lo dijo Barbie, eh, la deuda con el pueblo, así como también este proyecto Tierra, Techo y Trabajo y la inflación que evidencia cada día más y que encarece a la economía popular. 
precisamente ese día tuvimos que demostrar al gobierno central, al gobierno de la ciudad, que no podemos aguantar más las presiones económicas. En Argentina estamos viviendo una inflación que ya supera, ojalá que no llegamos a la hiperinflación, ¿no? Eso es lo más peligroso. Eh, sin embargo, tenemos aspiraciones que este gobierno, antes que se vaya, eh, tome medidas necesarias con la finalidad de frenar esta inflación que va a permitir, indudablemente, eh, aguantar la canasta familiar. ¿Cuánto está ahorita una canasta familiar que, que se precisa para... Eh, solventar la economía más de cien, cien mil, cien, más de cien mil, y el sueldo mínimo vital es bajísimo, ¿no es cierto? Y qué más, que las organizaciones populares, a través de sus diferentes áreas de servicio y de trabajo o proyectos, vienen solventando esto, esta, o frenando la crisis económica. Parece mentira que las organizaciones populares también han sido soporte para ir adelante, en el sentido de que estos proyectos que se han presentado y que se están demostrando de una vez, una vez, una vez más, eh, han permitido de que no solamente estamos para salir a las calles a, a reclamar eh, justas reivindicaciones, sino también presentar importantes proyectos. Eso es de lo bueno que la corriente clasista combativa eh, hemos podido experimentar y se ha dado de una vez por todas y, y se volcó a través de sus organizaciones o grupos de, de trabajo eh, importantes proyectos. Esto con la finalidad de disminuir, si queremos hablar así, eh, el, el índice de, de pobreza. ¿Ya? Y eso se ha demostrado una vez más. Sin embargo, a pesar de todos estos proyectos que se han, que se han presentado, se ha demostrado una vez más la, la antipatía del gobierno de la ciudad o también del gobierno central, en el sentido de que nuestras organizaciones, ustedes ya lo saben, para conocimiento de la población, de que eh, seguimos siendo eh, maltratados de una y otra forma ¿ya? ante la sociedad inclusive. Eh, eh, no es este extraño de que un compañero que anda por la calle si le identifican lo, lo insultan es así eh, eh, lo dicen qué lo dicen planeros piqueteros vagos y esto de dónde viene principalmente de estos grupos de poder ya estos grupos de poder que, que no quieren que nuestros que estas organizaciones sociales avancen así pero a nosotros, como organización, tenemos, como hemos dicho, tenemos un momento filosófico, nuestro momento o, o su partida de nacimiento como organización social. A nosotros no nos van a mover por nunca. No nos van a mediar absolutamente nada. Eso está demostrado y se demostró en el sentido de que nuestros grandes dirigentes estaban trabajando día y noche a fin de dar a conocer al gobierno central cómo está trabajando la corriente clasista combativa. Cómo se sustenta esta organización. Porque te digo, eh, en, de, a decir verdad, lo que viene sucediendo con nuestras compañeras en, estas, en estos proyectos, ellos trabajan más de ocho horas. ¿no? Eh, a nivel internacional eh, está reglamentado ocho horas los, los, el trabajo la jornada de trabajo ocho horas, pero mis compañeros ustedes trabajan más de ocho horas y eso no ve el gobierno, eso no ve el, los grupos de poder ellos eh, nada más piensan de que la plata se lo llevamos de una y otra forma o la, lo fácil cuando en total eh, eh, en realidad no es así, y eso eh, el pasado miércoles hemos salido a demostrar hemos querido demostrar una vez más que las organizaciones populares están latentes, estamos como alguien, estamos con la vincha en, el, en, en la frente, ¿para qué? para eh, frenar esta situación y que el gobierno saque las vendas y, y, y toma su atención total para de esta manera eh, contribuir y presentar eh, niveles de superación para dar a conocer o para asistir a estos, a estos compañeros. Eh, sí, hay mucho, en la tele, viste, lo, lo que es periodista, los not, las noticias siempre como que eh, remarcan eh, a la gente que no sabe por ahí con, contestar por qué realmente está una marcha, no, como que nos quieren hacer quedar mal eh, de esa manera, no, mostrando gente que no saben. Pero la realidad es que sí que esa gente solamente tiene esa entrada y que come muchas veces gracias a esta entrada que es el salario. Segundo, en la marcha no había solamente planeros, como ellos nos llaman, sino... Eh, camioneros, taxistas, eh, un montón de, de, de trabajos de gente que cobra en blanco 
como, o sea, está bien, no cobran un plan, tienen un trabajo, y aún así tampoco les alcanza para el trabajo que hacen. Además, recalcar que cobran 22 mil pesos, que no alcanza para nada los 22 mil pesos, ni siquiera para un alquiler te alcanza esa plata, pero sin embargo, toda la gente discute por eso, ¿no? Claro, pues les preguntan, eh, o sea, en la tele remarcan, ¿no? Y les preguntan, ¿por qué estás acá? Y por ahí la respuesta no la tienen, pero ¿por qué no les preguntan por qué cobras esto? ¿Por qué te anotaste a cobrar esto mejor? En vez de preguntarle por qué están en esta marcha, ¿no? Si quieren saber bien por qué, en realidad, preguntarle su vida. ¿Por qué, por qué se anotó a cobrar esto? Yo creo que muchos, si tuviéramos un trabajo eh, mejor, con un sueldo mejor, nadie saldría a las calles. No es que uno sale por... No es que uno sale a, a, a la calle porque tiene ganas de salir a pasear, dejar a los hijos. Eh, no, porque es la única forma que yo creo que es esto. Eh, apretando el ajuste, que es para pocos, porque solo muy pocos pueden vivir bien con, con todo esto que aumentó. Y sí es real que trabajamos más de ocho horas. Claro, eh, el problema es de estructura del Estado. Eh, si bien es cierto que el Producto Bruto Interno o o el presupuesto actual que realiza el Estado, lo que sale de ese presupuesto eh, para las organizaciones sociales es del menos 1% que sale del, de, de la bolsa del erario público. Es casi nada, ¿no? Un, menos 1%. Y es más, en este mes nuevamente se vino la segunda ola de, des, de, 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 de anulaciones de las tarjetas, ¿no? Que muchos compañeros eh, eh, han sido nuevamente perjudicados, ¿no? Eh, gracias a, a, a nuestros líderes que están trabajando, eh, la vez pasada estuvieron de amanecido nuestros compañeros este, desarrollando todo el, uno por uno los compañeros para que se demuestre que nosotros sí estamos trabajando, nosotros sí este, tenemos sustento de qué hacer y qué es lo que estamos haciendo por eso, de ese lado, nuestra organización ya, eh, sin querer jactarnos eh, los compañeros están súper protegidos Súper protegidos en el sentido de que muy difícil hace que, que recorten estas tarjetas. Pero las otras organizaciones, aquí hay que ver también un, un punto muy importante. Hay organizaciones populares sin creer en contra, yo sé que ellos lo necesitan, eh, pero ¿qué pasa? Eh, de que ellos no tienen proyectos, no tienen absolutamente nada. Y ese es ahí donde, donde a nosotros nos, nos involucran a todas las organizaciones populares. Ellos no tienen proyectos, no tienen absolutamente ningún plan de trabajo que pueden hacer. Hay este problema, por ese lado les agarran y a nosotros nos, nos pretenden agarrar. Por eso que eh, ustedes ya saben, y el público en general, que uh, hubo allanamientos, hubo persecución, persecución política, y eso hace de que también, ¿no? Pero no nos recortaron. ¿No? Eso es lo, lo más importante. Y es más, estamos presentando más proyectos, más proyectos últimamente para hacer público, hacer público esto. El Ministerio de Trabajo nos presentó una, una serie de, de proyectos, de licitaciones, y eso lo están analizando eh, para para poder adquirir eso. Y eso vamos a ver de qué manera lo podemos. Y, y el Ministerio de Trabajo es parte del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, y es otra cosa, ¿no? Hace ya más de dos años que se presentó este importante proyecto cual está hecho Tierra y Trabajo, ¿no? Que no se da hasta ahora eh, luz verde, ¿no? Por eso que también se ha demostrado que se impulsa este proyecto. Dando tierra, techo y trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a, van a tener la población de bajos recursos, recursos económicos, trabajo, van a tener un techo, no quizás gratis, sino facilidades de pago, de una y otra forma, reglamentar. Pero este proyecto que se encuentra en el Poder Legislativo, no todavía viene siendo aprobado, no todavía viene siendo reglamentado, pero el, el proyecto está, ahí están sus impulsores, pero hay trabas, como el gobierno no le conviene en este caso, no pues, no pues, es igualito que acá, eh, eh, analizando esto, eh, por ejemplo, en el... En este caso, si queremos hablar de la agricultura, que es parte fundamental de que abastece e importa eh, productos, que en este caso de la soya, eh, los, acá, no se, acá no hay una organización agraria. ¿ya? ¿Por qué? Porque los dueños de las tierras, ¿quiénes son? Los terratenientes. ¿No? Y, y, y no hay quien presenta este proyecto ni ante, ni ante proyecto para hacer, para controlar eh, tierra para los campesinos que quieren trabajar. Y, eh, los terratenientes son los dueños y estos terratenientes ¿quiénes son? forman parte del grupo de poder que no permiten de que en el legislativo se presenten estos proyectos. Aquí no hay reforma agraria, absolutamente. No hay, no hay un ministerio de agricultura acá quien controla eso. Pero ¿qué pasa? Argentina también. ¿Ya? Es, este, es rico en agricultura, ¿ya? 
Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes, ¿Quiénes lo monopolizan? Los terratenientes. Y eso también es otro de los problemas que año tras año no se puede. No hay un impulsor, no hay un anteproyecto, porque es parte de la riqueza y del sustento de la economía popular. Argentina es el primer productor de soya. Y es más, la Organización de las Naciones Unidas recientemente, eh, viendo de que Rusia está amenazando a bombardear las bases nucleares eh, eh, a, a Ucrania, en este caso en, eh, en Chernobyl, eh, dicen que eh, va a ser fatal, fatal. ¿Y quiénes, quiénes son los que van a poder sobrevivir en, en, una eventual, en una eventual guerra nuclear, en este caso? Va a ser Argentina y Irlanda, que son los primeros productores de, de, de soya. Entonces, que van a poder sobrevivir, ¿no? Y eso es bueno. Pero a, al margen de todo esto, eh, eh, es un antecedente que... Eh, eh, que en Argentina no tenemos un ministerio de, de agricultura que controla a los pequeños a, agricultores, ¿no? ¿Por qué? Los terratenientes alquilan sus parcelas y ellos son los que monopolizan. Y eso es lo que pasa también con Tierra Techitra, un proyecto que ya ingresó, que el gobierno no lo permite, no le da luz, luz ver cuánta, cuántos va a pasar este legislativo. Va a venir otros, otros eh, eh, representantes de, de los legislativos, pero no, no hay. ¿Ya? Y en eso estamos luchando, y la lucha va a seguir para que se para ver quién lo va, lo va a aprobar. Viene un eventual gobierno, que ojalá que no sea el grupo Macri que está impulsando, que ya se creen los ganadores, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a desestimar ese proyecto, y eso nosotros no podemos permitir. Por eso siempre la llamada a todas las organizaciones populares, ¿para qué? Para a unirnos a la lucha unirnos juntos, así lograr este importante proyecto que va a permitir, permitir eh, salir de una parte de la crisis de, de la clase popular. Ese es el objetivo. Entonces, ¿quién, quién es lo que, lo, lo que permite de que nuestras organizaciones forman parte o, 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 o existen conflictos sociales? Aquí en Argentina hay un montón de conflictos sociales. ¿Y eso quién es lo que controla los grupos de poder? Nos utilizan políticamente de una forma para qué? Para enfrentarnos, enfrentarnos en, un, eh, en una eventual elecciones generales. Para eso se está, ¿ya? Tierra y Trabajo lo desestiman. Y para eso el miércoles pasado también hemos hecho eso. Hemos dado a conocer eso, de que se debe impulsar, de que se debe eh, eh, aprobar ese proyecto. Y está, ahí está eh, nuestro compañero Juan Carlos Alderete, que día tras día se está impulsando, pero nadie lo hace caso. ¿Cuántos representantes tienen las organizaciones sociales en el legislativo? Creo que dos o tres, nada más. Y, y quienes están eh, en mayoría el oficialismo son del grupo Macri, es por eso que no se puede, no se puede, ojalá eh, ojalá que todo eh, se, se revierta esto políticamente porque el problema es político eh, el problema económico es político el problema de, de las organizaciones sociales es político y eso nosotros lo tomamos también de la parte política, por eso que salimos a las calles, por eso que todas las organizaciones hoy más que nunca tenemos que agruparnos para hacer frente a esta a esta a medida, medida antipopular de lo, del gobierno de turno con la finalidad de que de una vez pues hagamos y esto no está pasando solamente en Argentina ojo a nivel latinoamericano también está así no eh, otros países están en, en, también en crisis no eh, 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 que viene forma parte a veces decimos el modelo político que lo están tomando no es porque eh, la, la, la clase que lo llevó al poder eh, está mal, sino el modelo político. Aquí en Argentina hay plata, pero está mal distribuido. Aquí falta una reforma de todos los niveles. Por eso yo siempre he dicho que el problema en Argentina es estructural política. Se debe reestructurar con la finalidad de mejorar esta situación, teniendo en cuenta que en Argentina hay pobres, hay pobres. Por ello es que estamos nosotros luchando, por los pobres, no es por otra cosa más. Bueno, eh, sí, en algo estamos creo que todos de acuerdo que hay que seguir saliendo a las calles a luchar, eh, a no, no bajar los brazos y... y... Claro, y que la deuda no la, no la hagan pagar los pobres, ¿no? Los, los, los del pueblo, porque eso es lo que están tratando de hacer, que la deuda la paguen los pobres, porque viste lo que está haciendo Macri ahora, este, quitando el, la ciudadanía porteña por no ir a la escuela... Todo eso lo hacen está, por... te, está terrible la situación. Sí, está eh... terrible y se meten con el pueblo, con la gente que menos tiene. Que menos ¿no? tiene, totalmente. Sí. Igual, yo creo que en general, eh, si los políticos también se terminan robando la plata y, y en sí nos hacen pagar a nosotros. Sí, eso creo que pasó siempre acá en Argentina. 
Claro, otra cosa, eh, no sé por qué estuve en una reunión a, a, haciendo un análisis profundo de lo por qué aquí en Argentina sucede esto. Roban muy fácilmente y, y no pasa nada. Borró Pero viste, nuevas, no, no sé si pa no ya, pasa nada, porque ya. ahora con lo de Cristina, que se está investigando... Claro, eh, últimamente se lo han incautado este, una flota de, de vehículos, ¿no? Lo que es, este, entonces, este... Son cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pero eso no es nada. Mira que eh, aquí en, 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 los, los verdaderos fiscalizadores son nuestros diputados del Poder Legislativo. Aquí no hay un órgano de control, ¿no? Un órgano de control. Si hubiera un órgano de control eh, para estos gobiernos que salen, salen, la cosa cambiaría. Por ejemplo, como en Perú, hay una Contraloría General de la República, ¿ya? Al salir los... Los controlan qué lleva, qué no lleva, qué, qué gastó, qué no gastó. Pero aquí no pasa nada. Imagínense que eh, en los dos últimos préstamos, préstamos que hizo Macri al Fondo Monetario Internacional, ese dinero, ¿a dónde se fue a parar? Se fue a parar a los grupos de poder que se llevaron a, a los bancos de Gran Caimán, de Suiza, a, y aquí, a cuenta del pueblo. Eso, eso esto nosotros estamos pagando. Por eso es que subieron últimamente el... La, los productos de primera necesidad. Por eso se subió el dólar. Eso ya tenía que haberse visto ya anteriormente. Eso decían, ¿no? Cuando el gobierno se comprometió, el gobierno de Fernando se comprometió a pagar, honrar esa cuenta, ya iba a haber un reajuste en los productos. Ese impuesto que paga o que pagamos, todo ese impuesto está yendo al, al Fondo Monetario Internacional. Ese es uno de los y se vino la inflación más grande. El dólar en una, en una semana subió tremendamente, porque estamos pagando, estás comprando un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un producto de primera necesidad para la cocina, viene el, el costo subió tremendamente. Y eso... ¿A dónde pasa? Ese impuesto pasa para el Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde está esa plata? ¿Quiénes se llevaron ese dinero? Eso es el Grupo Macri. Y eso viene a convertirse en fuga de capitales. Esa fuga de capitales que nunca, nunca vio el pueblo para revertir en obras, para revertir en... Eso es lo que, lo que pasó acá. Eso es lo que pasó en términos generales. ¿Y, y, y quién es lo que...? Lo que más sufren los sacrificados son la clase pobre, la clase media, el proletariado, en fin, ya que se han dividido en ricos y pobres. El rico se vuelve más rico, el pobre se vuelve más pobre. ¿no? Entonces, ahí está el problema. Esa es la lucha general que nosotros nos hemos encaminado. Y nos vamos a seguir encaminando con la finalidad de ir. ¿no? Ya, eh, ¿Qué sanción tiene ahora? ¿Qué investigación hay de todo ese dinero, un mundo de dinero que, que sacaron del fondo? No hay nada, absolutamente nada. Nada, nada. Eh, ¿Qué denuncia hay sobre esto? ¿Qué investigación hay del grupo Macri y, y su compañía o su banda? Eh, en Perú lo llaman, por ejemplo... Es el líder de una organización criminal. Y yo abiertamente digo, Macri también es un líder de una organización criminal que se robó la plata del pueblo. Sacaron plata del pueblo, sacaron el Fondo Monetario Internacional, un mundo de plata. Y eso no se vio, no se vio. Y nuevamente querer entrar al gobierno, no pues, ¿no? Eso depende de la conciencia del hombre, de la mujer, de todos para frenar toda esta situación que ojalá, ojalá de, no se vea esto. Bueno, y eh, así es, entonces muchas gracias Jacob por, por participar y estar aquí presente contándonos ¿no? lo que lo que opinas, porque la verdad que es muy importante escuchar la opinión de, de cada uno de los compañeros. Hoy por hoy tenemos, bueno, acá a Jacob, o en otro momento podemos tener otro compañero. Bueno, más que opinión, contar lo que está pasando, ¿no? Porque no es, es, no es opinión, sino este, es, es, la realidad. Realidad. No, es la realidad. Es la realidad, realidad que sí. estamos viviendo todos. Así es. Bueno, pues, a ustedes agradecerles por la invitación, ¿no? Felicitarles una vez. Hola, Jime. No, hace tiempo a Jime no lo vi, ¿ya? Pero siguen ustedes en la lucha, muchachas. Sigan ustedes que la lucha sigue. Dice que los hombres deben sembrar gérmenes de renovación y de, y de ideas clasistas con la finalidad de lograr por el bien de sus hijos y para los hijos, ¿no? Muchas gracias a ustedes y seguir la lucha a través de este medio, que es un medio del pueblo y para el pueblo, y el pueblo siempre va a venir a expresar sus sentimientos eh, y olvidar sus penas y amarguras que nos confunden el alma, ¿no? Hasta pronto, chicas. Muchas gracias, Jacob. Bueno, así es. Vamos a un pequeño corte.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay granada ni. Que ausente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un Estás escuchando Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz. Hola, hola, volvimos nuevamente. Nos encontramos en nuestro tercer bloque y bueno, el día de hoy también tenemos una invitada, ¿no? Pero telefónica. Ella es eh, Lucía Tejerina, coordinadora del comedor Felices los Niños del barrio de Boedo. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lucía. Sabemos que está en el CPI, por eso, bien? por eso que se escuchan los, los chicos, los gritos de los chicos al fondo, ¿no? ¿Estás trabajando en el CPI ahora? Sí, sí, estoy en este momento en el CPI trabajando. Bueno, el motivo de la entrevista era preguntarte acerca de, del comedor de, de Boedo, ¿no? Que tienen ustedes ahí, este, que nos cuentes un poquito cómo está la situación. ¿Hace cuánto que vienen trabajando ustedes ahí? Sí, en el comedor que dice la niña estamos ya hace un año y cinco meses, en el cual la tratamos de seguir sosteniendo. Nosotros estamos desde el año pasado, el primero de julio, vale, de pandemia que comenzamos también, que la estamos remando de a poco, porque sí. en pandemia se vio más la necesidad de, de un comedor en esa zona de huevos. ¿Y más o menos a cuánta gente dan de comer en ese comedor? Y más o menos a 90 personas le estamos dando de comer. Estamos los miércoles y los viernes. Damos siempre la parte de la cena porque damos tipo 5 de la tarde. Comedor eh, y merendero. Comida. Comedor y merendero, ¿sabes eso, no? Eh, se escuchan muy bajito las preguntas. Comedor y merendero, digo, atienden ahí. Sí, el merendero también lo hacemos junto con el comedor. El de paga es que repartimos la comida, hacemos un ratito antes y le damos siempre una taza de té con galletitas a la gente. ¿Y qué otras actividades desarrollan ahí en el comedor? 
Y por el momento estamos haciendo esto del comedor y merendero por el tema de que no, no estamos en un local, estamos en una casa eh, compartida y que prácticamente desde ahí tratamos de sostenerlo porque para que un local también está medio complicado y necesitamos el apoyo también de, de ese lado de buscar un lugar para poder hacer otras actividades. Claro. ¿Y reciben el apoyo del gobierno para hacer el comedor, el merendero? No, por ahora no. Por el momento no. Lo que estamos haciendo con la gente es que cada vez que cobramos el tema de, de plan, donamos 500 pesos todos, todo el grupo, para poder comprar las cosas que necesitamos, tanto como el video, el morrón donde todos los días tomamos un guiso, por el tema del frío, que es lo que más lleva a la gente hoy en día. Ah, justamente, hola, ¿cómo estás? Eh, te habla Barbie. Te iba a preguntar eso, si alcanzaba para todas las personas o muchas veces se quedan eh, algunos sin comer o sin poder retirar eh, la comida. Sí, sí, eh, por, por el momento, o sea, la cosa es que como en el barrio somos muchas organizaciones, sería, no está solamente la TCC, hay otro, sería de, de Vita pero la cuestión es que la gente no le gusta prácticamente la comida de, del otro lado y se van diciendo, mira que allá están dando un plato de comida y como que se nos llena más. Hay veces que no, no nos alcanza y tenemos que sacar de, de los otros compañeros para decir, mira, lo otro, la gente necesita, tratamos siempre de tener comprensión con eso, pero hay veces que no alcanza la comida. Eh, estaría bueno, ¿no?, que al final de la entrevista eh, puedas pasar los datos del lugar donde queda el comedor ¿Cómo funcionando. ¿Cómo no? No sé si escuchó bien la pregunta. No, te digo que estaría bueno que al final de la entrevista puedas pasar los datos de dónde funciona el comedor para poder pedir donaciones o gente que quiera aportar eh, o ayudar. Eh, perdóname, pero no, no se entiende bien la pregunta, no sé si será la señal de allá, pero no, no se entiende la pregunta. Bueno, no sé si, a ver, capaz que se, se escucha bien con mi micrófono. Eh, te preguntaba mi compañera, te decía si al finalizar ¿no? la, la entrevista, si nos sería bueno que nos pases la dirección ¿no? para algunos aquellos compañeros. o algunos no, no se te escucha nada. Bueno, estamos teniendo algunos problemitas uh -huh. técnicos. Eh, vamos a, a, a despedir a la compañera y vemos cómo lo resolvemos continuamos no, ahora tampoco se escucha nada bueno vamos con música ¿no? sí, nos vamos a un, a un tema musical y enseguida lo resolvemos
escuchando Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz. Bueno, bueno, ahora sí volvimos nuevamente. Este, bueno, esperamos. Hola, volví. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, no sé si nos llegas a escuchar bien. Bueno, eh, nada, así como las chicas me, me dieron la oportunidad de estar en esta entrevista, se lo agradezco demasiado. No sé por qué se va la señal. Y Acá, nada, ¿A mí me escuchas bien? Cualquier cosa, si no, a alguna sí. gente le gustaría colaborar en el comedor, están a, las puertas abiertas, nosotros estamos acá en Oruro, 1111, entre un huerto primo y San Juan, es una cortadita, y estamos todos los días, eh, cualquier cosa, cualquier cosa pequeña es un granito de arena para que nos puedan ayudar a todas nosotras, y nada, era eso más que nada. Y muchísimas gracias a Saya por haberme contactado y haberme invitado a estar acá en la radio compartiendo una mañana con ella. Gracias, gracias a vos, a Lucía. Bueno, entonces, para todos aquellos, como bien, no sé si lo llegaron a escuchar bien, eh, pueden re, eh, colaborar, ¿no?, en la calle Oruro, 1111, donde están ubicados, que es entre Humberto Primo y San Juan, ¿no?, que funciona los, eh, los martes y jueves, miércoles y jueves, perdón, a partir de las 17 horas. Bueno, entonces ahí están eh, disponibles para poder recibir cualquier tipo de colaboración. Sí, porque es, es muy esencial, la verdad, Este, ahora la ayuda, eh, lamentablemente, como decimos, los productos están caros, todo está caro, hay mucha gente con necesidad, el gobierno, como decía yo, recortó a, mu a, a varios, este, la ciudadanía porteña, que son los alimentos que, que recibe cada familia eh, que, que está en bajo recurso, ¿no? porque no, no es que se lo dan a una persona que que tiene dinero, ¿no? Sino que se lo dan a una persona que tiene bajos recursos o que o que no este, no tienen trabajo. Y qué importante es lo que dijo ella, ¿no? Saya, el tema de, de que la gente se pasa la voz, sí. ¿no? Eh, sabemos que en algunas iglesias también dan comida y también eh, siempre o se pasan la voz allá tal horario, después buscan la cena, algunos es de noche, sí. algunos se entregan en, en plazas, viandas. Pero qué importante lo que dijo ella, ¿no? Que eh, eh, el hacerlo con amor, con cariño eh, para la gente hace que uno tenga ganas de ir ¿no? a ese lugar y no que, que te traten como perro. Y la necesidad de, de que hayan tantos comedores populares, ¿no? Porque no tendría que haber... Comenta que en el, en el barrio hay varios comedores. Y la verdad que es una pena porque no tendrían que haber esos comedores. Obviamente que ayuda mucho a la gente, pero la gente tendría que tener posibilidad de trabajo, posibilidad de comer en su casa lo que quiere, no comer lo que le dan en un comedor. Pero lamentablemente, como decimos, la situación está muy difícil y la gente, gracias a Dios, tiene estos comedores, ¿no? Que bueno, ese contradictorio, pero eh, hace bien a algunas personas, pero es malo para el gobierno porque no tendrían que estar, ¿no? Y también este recalcar lo que dijo Lucía, que ellos colaboran entre ellos para poder hacer el comedor porque el gobierno no les ayuda en nada. No, es, es increíble la, la buena voluntad que tienen, porque de lo que de lo que cobran ellas, de lo que justamente hablamos del potenciar trabajo, porque cobran el potenciar trabajo, este, sacan algo de, 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 su, de su paga y compran los productos no para compartir. Eso no es algo eh, que sorprenda, ¿no? Sabemos que la mayoría de los comedores eh, tienen ayuda de muchas de las que trabajan ahí, que son las, las que sí. ponen el pecho cada, eh, cada situación cuando se complica la economía acá en nuestro país. Eh... Para que escuche esta gente, ¿no? La gente que habla gratis, ¿no? Que dice que los planeros, que no hacen nada, que vagos, en lugar de ayudar, de apoyar, de aportar, ¿no? De, de ayudar un poco a la, a la necesidad de la gente. Critican. Critican y, 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 y tratan de quitar eso, ¿no? De la, la, la ayuda que, que le da, la poca ayuda que tiene una persona para, para otra, para un semejante, ¿no? Sí, pero bueno, gracias a la CCC hay muchas, eh, muchos lugares que, que todavía están funcionando y, y ayudando, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Así es. Bueno, cambiando un poquito de tema, también eh, otro de los temas a contarles, ¿no? Es eh, que se viene realizando lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya estamos eh, a pocos meses, ¿no?, de que se realice esto. Eh, bueno, había una disputa, ¿no?, entre que si se realizaba en, en octubre y también en noviembre. Eh, la verdad que, bueno, eh, hasta donde sabemos... Eh, se, no, por lo menos nosotros, ¿no? La organización está más peleando, ¿no? Para lo que es en octubre. Bueno, a la vez, bueno, tal vez otras mujeres van a ir para noviembre, pero vamos a ir peleando para, para octubre. ¿Que van a haber dos encuentros? Y hasta ahora está en eso todavía. Pero por lo menos nosotros creo que nos vamos en, en octubre. Ya, ya está como fijo. 
Yo creo que sería mejor ponerse de acuerdo, así están todos en conjunto, ¿no? Lo que estoy mirando también que tiene muchos problemas con, la, con los lugares donde van a quedarse, ¿no? En los estacionamientos, ¿no? En las casas, en los hoteles. Las escuelas también sé que se, se prestan esos lugares para... Dice que la gente no quiere alquilar a, la, a las mujeres. Están, claro, están bueno, es, ese es el otro inconveniente porque hasta la fecha eh, no hay hoteles y escuelas tampoco. Claro. O sea, está muy complicado. Están en contra, dice, de la reunión de las mujeres, ¿no? Del encuentro de mujeres. La verdad que te, ojalá que se pongan este, las pilas, la, la, las chicas, y puedan encontrar un lugar, ¿no? Porque necesitan, porque son como, ¿cuántos días? Son tres, cuatro días, ¿no? Que son están, tres, días. tres días. A veces lo tenés que sumar, bueno, dos días más por el hecho del viaje, porque es, depende de la distancia en la que nos encontramos nosotros. Pero sí, son tres días. Claro, porque si no me equivoco, la, la fecha anterior estuvieron en una escuela, ¿no? En colchonetas llevaron, ¿no? En una escuela estuvieron, así que tuvieron problemas también. Había mucha gente también que la, la, les tira, las agarraba a piedra, Sí, en a el piedras. último encuentro sí. que se pudo realizar, sí fue... O sea, es depende también de, de la compañera, ¿no? Porque por ahí algunas eh, se, se realizan ya sea actividades, ¿no? Eh, para juntar un poco más de plata y, bueno, tienen la posibilidad y el acceso de algún hotel. Algo, como dirían, cómodo, ¿no? Depende de la privacidad de cada uno. Bueno, ojalá que se pongan de acuerdo y puedan este, ir todas juntas, ¿no? Todas juntas al encuentro porque a veces, este, mientras somos más, más nos protegemos. Porque a veces la gente abusa también cuando son menos y, y, y hay mucha violencia en contra de, de, este, de estos encuentros. Hay mucha gente que está en contra de esto, ¿no? Y ah. no tendríamos que permitir esos abusos. Tal cual. Así que, bueno, esperemos que, que sí se pueda dar, ¿no? Que... Que la gente cambie un poco de, con el tema del pensamiento, porque es un encuentro donde miles de mujeres, millones de mujeres se reúnen en todas las provincias eh, para, para charlar, ¿no? Donde hay un montón de talleres de los cuales, bueno, algunos son acceso a la cultura y el deporte, acceso a la salud, defensa de la salud pública, bueno, sexualidad, sobre habla sobre violencias acceso a la educación, defensa de la educación pública. Bueno, también está lo que es tierra, techo y trabajo, ¿no? Donde se habla sobre la deuda que es con nosotras y nosotres. Bueno, géneros y diversidades que también es muy importante donde se habla qué es el género, qué es la identidad de género, lucha de movimientos lésbico, eh, lucha de movimientos trans y mucho más, ¿no? Bueno, también está la juventudes y organizaciones y derechos, ¿no? Que también se... Es, se hacen las preguntas, ¿cómo se organizan los jóvenes, crisis económicas e impacto entre los jóvenes? Y muchos más, la verdad que es muy muy lindo no participar y bueno, esperemos que no nos paren y creo que no nos van a parar en esto. Vamos sí. a seguir adelante. Sí, claro que sí. Bueno, y cambiando un poquito de tema, este quería mandar saludos a la gente del Comedor San Cristóbal, eh, que queda en Juan de Garay 2045, que este sábado, por el Día del Niño, este sábado 20, hicieron una reunión eh, ahí en, en frente, en la plaza, eh, para los chicos, este compartieron empanadas, compartieron tortas fritas, eh, tuvieron pelotero, este fútbol, hubieron, este ¿cómo se llama esto que tocan los bombos? En... Batucada. No, este, <ríe> Murga, Murga, ah, la Murga, 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 todo este, estuvo muy lindo, así que un saludo y me parece también que Lucía iba a contar que esta semana me parece que se están eh, acomodando para poder hacer también un, un festejo en, en Boedo, ¿no? Claro, Boedo, igual ¿no? es un proceso, todavía están viendo, viste, de están viendo, Sí, sí, bueno, cualquier cosa vamos a avisar por este medio a ver si... Sí, no, si, si no nos algo. pueden ver en las redes. Ajá. Bueno, hablando de redes, bueno, nos pueden escuchar, ¿no? En Facebook o en Instagram, nos pueden seguir ahí o descargarse la aplicación como radioviralcomunitaria.com Claro, y también tenemos el teléfono fijo por si quieren comunicarse, dar un comentario es el 4785-4843 repito, 4785-4843 teléfono de Radio Viral Bueno, muchas gracias entonces eh, con esto concluimos el programa de hoy, entonces será hasta la próxima Bueno, muchas gracias gente por estar ahí, gracias Jacob por la entrevista Chau, 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 saludos a todos Gracias a Jimé también Un beso Bájate la app, ingresa a tu Play Store y búscanos. Radio Viral. Yo te quiero enseñar. Este mundo espléndido. Ven, princesa. Y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Un mundo ideal Será fantástico encontrar que diga no o a dónde ir aquellos que se aman un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo hoy con 
alcanzar que contemplar tu junto a mí. Estás escuchando Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz. 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 Escucha tu voz.